，有人走，我们有所损失，这也是正常的事情。但是这次情况特殊，根据我们董事会了解，菲尔本来是不想离开的，他是因为抗议你重视陈俊生，冷落他，他才以离职相要挟。结果你不但没有挽留。还晾了他整整一天，他才报复性的泄露了我们的信息，是我的问题，我承担所有的责任。我问过程军生了，那天他都不知道你去哪里了。你现在告诉我，你那天干什么去了？我不相信你是故意躲避菲尔。你现在给我一个合理的解释，我回董事会也有个交代。我去处理了一点自己私人的事情，就是给朋友帮了一个忙嘛。什么朋友？帮什么忙？有那么重要吗？重要到你都不顾自己的事业和前途？何涵，这不像你做出来的事情。你一向是公私分明，你怎么会无缘无故的犯这种低级的错误了？你是有过人的本事，但是也不是无可取代。你的脾气已经得罪了很多人，强盗众人推，你要小心。年轻人成长迅速，你一旦有问题，就有人摩拳擦掌的要取而代之。三个月之内，董事会会派新人来实习。怎么样？你跟平儿吃过早饭了吗？你在什么地方啊？我怎么听见崔叔叔的声音了？平儿呢？哎，呃，平儿，你放心吧，我我我我我我给他安排好了，在酒店里看那个动画片的。啊，没事没事的，我嘱咐他不要出门的。我跟你说，不能把孩子一个人留在酒店的，出点事情怎么办？谁负责任啊？你们大人谈事情，崔叔叔家里都是大人，你晚一天谈不行，你非得今天啊？你或者把孩子送到陈军生那里去嘛？啊，好，好，好，好，好，我，我，我马上，马上，马上，最多一个小时我就回去了啊！啊，好好，哎，我不跟你讲费尔还是决定要走，他可以走，但是现在不能走，至少要等我们把卡曼的案子和 BNT 交接完才能走，否则我担心他会走漏机密，我恐怕只有你跟他谈了。他现在情绪很不好，明显就有焦虑倾向，我说什么他都跟我吵。我觉着他是认为自己承担的太多，但是获利极少。先接个电话，一会儿过来找你。嗯、喂，子俊。喂，贺涵，哎，我我你你帮我个忙好吗？实在不好意思。你不要着急，慢慢说。你到我酒店去看一下我儿子好吗？平儿一个人在酒店里呢。你说你跟吴大娘去了杭州，你妈妈把平儿一个人放在酒店里了。你不用着急，交给我。嗯。宁波的用户暂时。
暂时无法接通，请稍。平生，你再辛苦一下，帮我稳住肺活。我有事儿出去一下，大概四五点钟回来吧。在此之前，你要保证他不会跟其他公司联系，不会把他手头上的数据透露出去。那你去哪儿啊？一个朋友有点急事儿。二，阿姨，何涵呀，你说这个子君，就真的这么不相信我？我这不是回来了吗？而且平儿也好好的，还非得叫你赶过来。我现在我跟你讲，我现在是女儿，女儿不相信我，说好容易说老了老了找个老伴儿结婚吧，人家儿子又不相信我。哎呀，行了，没事了，我现在都好好的，没事了，你赶紧去忙吧。贺涵叔叔，你知道妈妈什么时候回来吗？她还说给我赶回来一起过生日呢。你今天生日啊？嗯，对她今天生日，本来说好了，我们一块儿给她过生日，结果你说这子君突然给叫到杭州去了，多扫兴啊！哎呀，天儿，那要不这样。我给你爸爸打个电话，让你爸爸过来，跟你外婆一起陪你过生日，好不好？我不要，我想妈妈和外婆跟我一起过生日，外婆不想跟爸爸一起过生日的。那个，呃，哎呀，原来就是说好了，今天啊，我跟子君给平儿过生日，想哪天吧，哪天那个陈俊生跟子君有时间了，在一块儿给孩子过个生日，平儿也高兴，也不为难大人。你，这你。行行行，哎呀，真是这清官难断家务事，我没事了，真的没事了。你你耽误你这么半天时间了，赶紧去上班吧。啊，你回来我也就放心了。那我先回去了。哎，好好好，拜拜。哎，再见啊。外婆，你给妈妈打个电话的呀，要不妈妈晚上赶不回来，那我怎么过生日？外婆，要不等哪天你妈妈回来，咱们再补过。好不好呀？我送你们去杭州吧。耶、yeah, ，好，好，好，别，别，好，不是，我没有听明白你。我送你们去杭州，等子君忙完了之后呢，你们可以一起给他过个生日，皆大欢喜。好，可以。哎，不是这个，哎呦，何涵，这个太麻烦了呀。不麻烦，也没多远，你们赶紧去收拾一下，咱们马上走。哎呦，那那行，那我我我我们就去，我们去收拾一下，先去啊。好。睡一会儿，哦，你检查完了就行了啊。好的，你回酒店睡啊？没有啊，在这儿睡。啊？您好，请问这是您订的咖啡吗？咖啡是我叫的，给你提提神。妈妈，妈妈，平儿，你跟何安叔叔在一起吗？我和外婆，我们都在一起。然后我们晚上到杭州去，跟你一起过生日。啊？你们到杭州来啊？嗯。不是
，你你们到杭州来，妈妈都没有准备好呢。那我现在赶快去订个生日蛋糕啊。不用了，你去忙你的吧，这些事情你都不要管了。到了之后，我会发地址给你。那么大哦，拜拜。喂，平儿，哎呦。哎呦，哎呦，这地方看着这么好啊，很高级啊！你慢点啊！啊啊！我天啊！贺涵，我天，这什么地方啊？这是度假村啊，还是那个那种私房私房菜馆啊？都算吧，这是我一个好朋友的地方，做的都是杭帮菜。哦。对呀、啊，好，哎呦，这还有这么大的呢！阿姨，看脚下啊。哎，好的好的。来，慢点，平儿。你看这空格里也有鱼。英姐，英姐。哎，贺涵是吧？来了啊。哎呦呦，你可算是来了啊！我这等你等的，花都等谢了。给您介绍一下，<笑>这位是我好朋友的妈妈。啊、阿姨你好啊，你好你好。这位呢，就是今天的小寿星。阿姨好，哎呦，好帅哟、哦！阿姨，哎哎，我跟贺涵啊是自己人，您到了这儿呢，就像到自己家里一样，千万别客气啊！哎，好的呀，好的呀，来来来，哎呦，先坐下，真是哎。你有这么一个了不起的女朋友哎、啊，女朋友，哎呦，阿姨你真能开玩笑，可还能找我这么老的女朋友啊？她要叫我嫂子的啊，嫂子呀，哎，卓建清那个死东西，说来说来怎么也不来呢？他说忙不过来，也留在上海看店。看店，看妞吧？我还不知道他。哎呦，小帅哥，喜欢呢。许愿灯，大妈妈里面还有好多呢，要不要？要，走走走，去跟阿姨去吧。嗯、我我给您上茶啊。哎哎,哎，来来来，麻烦了呀啊，麻烦你了。没事儿没事儿。哟，何涵呐，你三头六臂呀、啊，你真了不起呀、啊！什么样的男人女人你怎么都认识啊？好像天底就没有你办不成的事儿哎。阿姨啊，我把你们送到了，心里也踏实了。这样，你们留在这儿好好玩，我得赶紧回去，公司还有些急事儿。你先坐，您先坐。英姐，啊，英姐，哎哎，倒茶呢？是这样，嗯，我呢有点急事儿，得先回去。一会儿呢，吃完饭，麻烦你帮我安排好车子，把他们送回酒店。酒店地址我一会儿发给你。去什么酒店呀？就住我这儿不就得了？贺涵叔叔，你要走了吗？你不陪我们过生日了？贺涵叔叔呢，也很想留下来，但是现在有人在公司等。哎，不是，何涵，你听我跟你讲啊，你公司不是还有其他人吗？你就留下来一块儿过个生日吧。对呀、啊，那凡叔叔，你再陪我玩一会儿吗？等妈妈来了，你再走好不好嘛？对呀、啊，对的。何涵叔叔的确有非常非常要紧的事儿得赶回去，就像你考试一样急。叔叔，再陪你多待一会儿，等你妈妈来了我再走，行吗？好。<笑>好了，不哭了啊！韩叔陪着你把这些都放到水里去，好不好？好。我打个电话。好，就可以飘走了啊！来，再来一个，来，你试试。来啊，慢慢的。好，再来一个试试。阿姨，哎哎，你来照看一下。哎，好
我接电话。哎，你去忙，你去忙。哎呀，哎呦，喂，漂亮啊！来来来，什么时候回来？我顶不住了。飞友说了，半个小时之内你要不回来，他就走。半个小时以内，我肯定会回来。天黑之前，你想办法做做，跟他聊一聊教育方面的问题。他有两个女儿，经常发表一些教育心得，或者你跟他聊聊他感兴趣的话题。如果说他非要走呢，可以，但你必须得跟着他，尤其不能让外面任何公司接触他。他们已经找了，都已经找半天了。所以我说，你跟他说要见他，就让他等到现在。你必须给我一个明确的解释，你在哪儿呢？你干什么呢？是不是出什么事儿了？确实有点急事儿，是我的问题。你尽力而为吧，拜托了。这不是你做事情的原则吗？你从来都是守时守约、说一不二的。喂，好嘞，好嘞。菲尔，菲尔，你等我一下，我已经等你们很久了。贺涵马上就回来了。菲尔，叔，跟上前面那辆车。这个贺涵呀，一路把我们送过来，还给我们找了这么好的地方，简直太用心了！这好男人太好了，我这一辈子没有见过第二个男人。知道？哎呀呀，这总算是见到真人了啊！嗯，那个他们一天都在念叨你呢。哦，我是英英，朱建清，你知道的。嗯，那是我前夫。哦，你好，英英姐。哎，你好，你好，你好。你好。哎呀，你没走啊？我都以为你走了呢。你回来我就走了。吴大娘怎么样？女版的贺涵加强版。哎，人齐了，那咱们开饭哈。我去让他们上菜去啊。好，你是吃完饭再走吗？呃，不了，你回来了，我也就准备回去了。嗯，谢谢你啊。我今天一整天都在担心，没法给孩子过生日呢。没关系，答应孩子的事情总要做到的。平儿，嗯，你妈妈回来了，贺涵叔也要走了。嗯，生日快乐！希望你以后每一天都能这么开心，好吗？叔叔，你看天都快黑了，你就别走了吧。对呀、啊，对呀、啊，吃个饭再走好了呀。不行吗？我们已经耽误了贺涵一天的时间了，他有很多重要的事要做呢。那贺涵叔叔，等我吹完蜡烛，你再走。我现在就吹蜡烛，好不好？然后你带块蛋糕回去吃。呀，这个吹个蜡烛，这个许个愿耽误不了多长时间。快来，快来，来来来，抓紧时间。没事啊，你走吧，我来安慰他，我跟他说。没关系，已经这个时间了，那就等平儿许个愿。吹完蜡烛再走。耶！来来来来，那快一点，大家来坐这。来来来来坐来来来，妈妈你也快来呀！来来，这个公司新项目，我们聚会都见不到你，难得的嘛。哎，你什么意思、啊？抱歉，贺涵让我保证。在他回来之前，一直跟你在一起。你虽然递交了辞职信，但公司还没有允许，对吧？现在是下班时间，何况我只是跟我朋友见个面。他不是你朋友，他是其他公司的人士。那也很正常啊，你管得着吗？我管得着。你不能拿公司的内部情报作为去其他公司的交换条件。我没有。希望你没有。我想你可能误会。你是不是可以走了？我不能走。
服务员，来杯咖啡。你们为什么不相信我？贺涵他说中午就开始说要来见我，是吧？现在都几点了？啊，他人呢？你一口一个说贺涵很重视我，很重视我是吗？这是重视吗？还只是你的拖延战术。那在哪儿我真不知道。但是我知道，如果不是非常重要的事情，他不会让我们一等再等。你在陈香已经六年了，不在乎多等几个小时吗？况且是你违约在先。你知道我为什么要离开吗？都是因为你，因为贺涵总是把最重要的项目交给你，因为他总是最信任你。名字都会叫错，我是因为我不会背叛他，我不会背叛我的公司，也不会因为多等几个小时就暴跳如雷。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。生日快乐！生日快乐！谢谢你，贺涵叔叔，给我了一个最好最好的生日。好了，蜡烛吹完了，得让贺涵叔叔走了啊！他有重要的事情要做呢。哎，这才是最重要的事情。好了，那你们慢慢玩，我先走了。嗯，哎呀，我送送他。哎哎，慢一点啊！再见，再见。哎，再见哎，你们留步。再见啊！你路上慢点开，小心点啊！哎，希望今天没有耽误你啊，真怕你有什么大事儿。放心吧，没什么事儿。你明天一早跟吴大娘走就行。我已经安排了车子，把平儿和你妈妈送回上海。太好了，谢谢你。那走了。嗯。跟英英进屋里看那个电视去了啊！哎，我的蛋糕吧，啊，何涵走了呀？啊，哎，是不是其实心里舍不得让他走？你胡说什么啊？什么叫我胡说呀？哎，他平白无故的对你这么好。不是喜欢你是因为什么呀？啊！而且我跟你讲，不是一次两次了这样啊。妈，你不要再胡说八道了。明天唐晶就回来了，人家这纯粹是看在唐晶的面子上照顾我。啊，照顾，这，这就叫照顾呀？哎，这叫献殷勤，好不好？我的傻女儿啊！我跟你讲啊，唐晶。这么多年都没有结婚了，而且也没个结果，就说明他们之间并不合适。也许贺涵的真命天女就是你罗子金呀，我的傻女儿。你能不能别再那么想了？你真想多了。我怎么会想多了呢？哎，真的，我跟你讲啊，唐晶，如果拿不下贺涵，而且他如果跟你是朋友的话，那我觉得就应该成全你跟贺涵。你说我说的对不对？你这都说到哪儿去了？我跟贺海，一个在天上，一个在地上，中间就是够十只手都够不着。哎呀，你有这闲工夫，赶紧去想想，你跟崔宝剑那个难题吧。我，哎呀，好了好了，我不跟你讲了，我去看平儿了。你去，我的话你好好琢磨琢磨吧，我有没有道理啊？从和陈俊生离婚开始，我就以为今后都会苦多乐少。做好了准备，迎接暗淡的生活；做好了准备，在日复一日的早起晚归中，等待平儿的长大和自己不可挽回的老去。
，什么我都准备好了，唯独没有准备好会再爱上一个人。车又走了，我拦不住呢。你去哪儿了？九点半了。我要是他，我也觉得你在耍我。你根本没打算跟我谈，任何保密协议都没签。我跟他是同级，他根本就不跟我谈。他手上的资料、邮箱的密码，他没有道理给我吗？电话关机。你就是绑，也应该把他绑起来，摁在这儿等我回来吧。就是在这儿，在这间屋子里，我跟他好话坏话，我说了五六个小时。我知道他一旦走了，后果有多严重。我以为你跟我一样着急呢，我以为你会全力以赴的赶回来，但是现在九点半了，我不知道你干什么去了。我也不知道你未来能干出什么事儿。对不起，辛苦你了。这么晚了，你先回去吧，我自己再想想办法。非要不接电话，估计已经有动作了。既然拦不住，就随他去吧。我们见机行事。陈总，麻烦您签下字。贺涵他这次不会有事吧？不知道。不是说没有他办不成的事吗？谁能保证自己不犯错啊？你可以吗？这都是正常的事情。有人走，我们有所损失，这也是正常的事情。但是这次情况特殊。根据我们董事会了解，菲尔本来是不想离开的，他是因为抗议你重视陈俊生，冷落他，他才以离职相要挟。结果你不但没有挽留，还晾了他整整一天。他才报复性的泄露了我们的信息，是我的问题，我承担所有的责任。我问过程俊生了，那天他都不知道你去哪里了。你现在告诉我，你那天干什么去了？我不相信你是故意躲避菲尔。你现在给我一个合理的解释，我回董事会也有个交代。我去处理了一点
自己私人的事情，就是给朋友帮了一个忙吗？什么朋友？帮什么忙？有那么重要吗？重要到你都不顾自己的事业和前途？何涵，这不像你做出来的事情。你一向是公私分明。你怎么会无缘无故的犯这种低级的错误呢？你是有过人的本事，但是也不是无可取代。你的脾气已经得罪了很多人，强盗众人推，你要小心。年轻人成长迅速，你一旦有问题。就有人摩拳擦掌的要取而代之。三个月之内，董事会会派新人来实习。